হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তো আশা করছি আল্লাহ রহমতে যে যেখানে আছেন সবাই ভালো আছেন তো আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আজকে একটি মিষ্টি কুমড়ার রেসিপি শেয়ার করব আপনাদের সাথে আর সিমের বেশি আমি কিভাবে ফ্রোজেন করে রাখি সেটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো আজকে মিষ্টি কুমড়া রান্না করব যেহেতু ডিম দিয়ে তো এই জন্য ডিমটাকে আগে সিদ্ধ করে নিচ্ছি তো আমি তিনটা ডিম দিয়েছি ডিমগুলো প্রায় সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন এগুলোকে উঠিয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিব আর এদিক দিয়ে আমি মিষ্টি কুমড়াগুলোকে এভাবে করে কেটে নিয়েছি আর তিনটা ডিম সিদ্ধ করেছিলাম তার মধ্যে একটা ডিম আমার মেয়ে খেয়ে ফেলেছে এখন দুটা ডিম এখানে তো কিছু পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি আর এখানে কিছু মশলা নিয়েছি লবণ হলুদ মরিচের গুঁড়া আর নিয়েছি অল্প পরিমাণে জিরার গুঁড়া তো এখন রান্না বান্না করব তো আমি ডিমগুলোকে লবণ হলুদ মাখিয়ে তেলে একটু ভেজে নিয়েছি এখন আমি ডিমগুলোকে উঠিয়ে নিচ্ছি তো ডিমগুলোকে আমি একটু ডিপ করে ভেজে নিয়েছি তো আপনারা না চাইলে হালকা করে ভেজে নিতে পারেন বা এমনিতে ডিম সিদ্ধ অবস্থাতেও দিতে পারেন তো এইভাবে ডিপ করে ভাজলে খেতে ভালো লাগে এই জন্য আমি একটু ডিপ করে ভাজলাম তো ওই তেলের মধ্যে আমি কিছু পেঁয়াজ কুচি দিলাম দিয়ে নেড়ে চেড়ে ভেজে নিচ্ছি তো পেঁয়াজগুলো ভাজা হয়ে গেলে আমি মশলাগুলো দিয়ে দিব এখানে যে লবণ হলুদ মরিচের গুঁড়া আর জিরার গুঁড়া নিয়েছিলাম সেই মশলাটা দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি তো এই যে মিষ্টি কুমড়াগুলো কেটে রেখেছিলাম সেই মিষ্টি কুমড়াগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর এক হাত দিয়ে ভিডিও করতেছি আর এক হাত দিয়ে মিষ্টি কুমড়াটা ঢালার সময় মিষ্টি কুমড়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে গেল আসলে হয় এরকম রান্না করতে গেলে এক হাতে মোবাইল এক হাতে রান্না তো আমার ট্রাইপডটা ভেঙে গিয়েছে এই জন্য আর ট্রাইপড কিনিনি তো একটা কিনবো তো মিষ্টি কুমড়াটা থেকে পানি বের হয়েছে কিছু মানে আমি যে কেটে রেখেছিলাম বাটিতে সেখান থেকে কিছু পানি ছিল আর আমি অল্প একটু পরিমাণে পানিও দিয়েছিলাম তো দিয়ে এটাকে হাই হিটে রান্না করব। তো এই যে মিষ্টি কুমড়াটা প্রায় কিন্তু হয়ে গেছে আর মিষ্টি কুমড়া সিদ্ধ হতে খুব বেশি সময় লাগে না তো খুব সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়েছে তো বেশি নাড়াচাড়া করব না এখন ডিম দুটো দিয়ে দেব এখানে তো একটু ধনে পাতা থাকলে উপর দিয়ে দিলে বেশ ভালো হতো তো বাসায় ধনে পাতা ছিল তো বের করে দেখি ধনে পাতাগুলো নষ্ট হয়েছে তো অনেক দিন ফ্রিজে ছিল তো এই কারণে নষ্ট হয়েছে এই জন্য আর দিলাম না তো আপনারা চাইলে কিন্তু ধনে পাতা দিতে পারেন তাহলে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার হবে খেতেও ভালো লাগবে তো হয়ে গেছে মিষ্টি কুমড়াটা এখন নামিয়ে নিচ্ছি তো আমার গলাটা কিন্তু বসে গিয়েছে এই জন্য আমার গলার ভয়েসটা এরকম শোনা যাচ্ছে তো আপনারা প্লিজ এটাকে কিন্তু একটু স্কিপ করবেন প্লিজ কিছু মনে করবেন না তো গলাও প্রচণ্ড ব্যথা আছে এখনও আর মিষ্টি কুমড়া যদি ভালো হয় যেভাবে রান্না করেন খেতে ভালো লাগে আর এই মিষ্টি কুমড়াটা বেশ ভালো ছিল তো খেতে অনেক মজা ছিল তো এই যে নামিয়ে নিলাম তো এইভাবে করে বাসায় ট্রাই করতে পারেন ইনশাল্লাহ ভালো লাগবে তো আমার রেসিপি ভালো লাগলে আমার ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করে নেই তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ তো আমি সন্ধ্যাবেলা সিমের বিসি বাঁচতেছিলাম তো আমি এই সিমের বিসি মানে এগুলো কিনি না আর কি তো বাঁচতে অনেকক্ষণ সময় লাগে এই জন্য মানে বাঁচার ভয় আর কি কিনি না তো আমার হাজব্যান্ড এগুলো কেনে ও নিয়ে আসলো আজকে তো এই যে সিমের বীজগুলো আমি কাঁচা অবস্থাতে এভাবে করে খোসাগুলো সারিয়ে নিচ্ছি তো খুব সহজেই কিন্তু খোসাগুলো সারানো যায় কাজটা কিন্তু সহজ কিন্তু ওই যে অনেকগুলো বীজই সারাতে অনেক সময় লাগে এই কারণে আসলে আমার এতটা ধৈর্য কুলায় না 
তো আমি সবগুলো বিচি এভাবে করে ছিলে নিলাম তো উপর দিয়ে কিছুটা ময়লা আছে এটা ধুলে চলে যাবে ধোয়ার পরে আর কি তো আমার এই যে হাতের অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন বিচিগুলো মনে হয় আঠালো 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 হয়ে গেছে দোকানে মনে হয় কয়েকদিন ধরে ছিল তো উপর দিয়ে একটু আঠালো হয়ে গেছে আর হাতেও অনেক ময়লা লেগেছে তো এখন ভালো করে এগুলোকে ধুয়ে নিব তো সিমের বিচিগুলোকে আমি ভালো করে ধুয়ে নিলাম তো এখন এই যে একটা পাতিলে আমি লবণ হলুদ দিয়ে অল্প পরিমাণে লবণ আর একটু হলুদ দিয়ে পানিটাকে ভালো করে ফুটিয়ে নিয়ে সিমের বিচিগুলোকে দিয়ে দিলাম তো এইভাবে করে আমি পানির বলক চলে আসলে দেড় থেকে দুই মিনিটের মতো এভাবে মানে পানিতে সিদ্ধ করে নিয়েছি নিয়ে এখন ঢেলে নিচ্ছি একটা স্ট্রেনারের মধ্যে এভাবে করে ঢেলে নিলাম তো পানিটা ঝরে গেলে তারপর এটা বাটিতে করে ফ্রোজেন করব তো এই যে পানিগুলো ঝরে গেছে এখন একটা বাটিতে করে এভাবে করে আমি উঠিয়ে নিচ্ছি তো এটা এখনো একটু গরম আছে তো এইভাবে করে বাটিতে উঠিয়ে আর কিছুক্ষণ এভাবে খুলে রেখে দিব ঢাকনাটা আগে লাগিয়ে দিব না তো একেবারে কিন্তু ঠান্ডা হয়ে গেছে এখন ঢাকনাটা লাগিয়ে দিয়ে এটাকে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব তো এইভাবে করে সিমের বিচি কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায় কি আমি আসলে দেখ আপনাদের দেখানোর জন্য ভিডিওটা করেছি কিন্তু আমি বেশি দিন রাখবো না মানে দুই তিন দিনের মধ্যেই রান্না করে ফেলব তো এই যে ফ্রিজে রেখে দিলাম তো এইভাবে করে কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায় তো আপনারা এইভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন যারা আসলে সিমের বেশি পছন্দ করেন তারা এইভাবে করে ফ্রোজেন করে রেখে দিবেন আসলে সব সময় কিন্তু সিমের বিচিটা পাওয়া যায় না এই সময়টাতেই পাওয়া যায় তো বিকেল বেলা আমার মেয়ে জেলি দিয়ে রুটি খায় না ও সস দিয়ে রুটি খায় তো টমেটো সস দিয়ে ওকে রুটি দিচ্ছি ব্রেড দিচ্ছি তো এই সস দিয়ে ব্রেড দিলে একটু খায় আর একটু ডিম দিলে খায় তাছাড়া অন্য কিছু দিয়ে খায় না জেলি দিয়ে মাখন দিয়ে এগুলো দিয়ে খায় না ও তো এটা ছিল হচ্ছে বিকেল বেলা এটা ছিল আজকে বিকেল বেলা তো ওকে ব্রেডটা এভাবে করে আমি বসিয়ে দিয়ে এখন একটু মাঝখান দিয়ে কেটে দিব যাতে করে সহজে খেতে পারে তো এই যে পাশে আমার মেয়ে ও কতক্ষণে কাটা হবে এই জন্য দাঁড়িয়ে আছে তো আমি ওকে ব্রেডটা দিয়ে দিলাম তো বাসায় কারেন্ট নেই বিকেল থেকে কারেন্ট চলে গেছে এখনও কারেন্ট আসেনি তো এই জন্য একটু অন্ধকার দেখাচ্ছে তো এই যে ছোট চেয়ার টেবিলে বসে এখন খাবে তো খাবার দাবার দিলে এই চেয়ার টেবিলের মধ্যে এসে বসে খায় জেলি পছন্দ লাগে না এই সসটাই বেশি মজা আর পছন্দ লাগে এই সসটা ঠিক আছে খেয়ে তো ঠিক আছে আজকের ভিডিওটা আর বেশি বড় করব না তো আপনার সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য রইল অনেক দোয়া ও শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম